you can see in this video is a monolayer of bat cells. So those gray roundly shaped up derived from a bat. The cells are plated on a culture dish. So it's just like a plastic dish where the cells live. Just before the video, like a couple of seconds before the video, I infected those cells with SARS coronavirus too. Then I put those cells into a microscope and this microscope um, takes a picture of the same cell at the same spot every 15 minutes over the time course of 48 hours in our case. So at the beginning, those roundy shape, they are the bat cells and the red stain is not the virus. The virus is way too small to be visible by eye. What is visible is what happens to the cells. So you can pretty clearly see that the cells move. So normally they should grow and become more and more and more, but very soon they start to move towards each other. They actually fuse with each other. And in the very end, you see a very bright red staining. And this is a molecular dye, which you use to show cell deaths. Those cells died because of the virus infection. You see that you actually have a picture now of those two scientific events, which are SARS coronavirus 2 specific cell fusion and cell deaths. This is known that this is a characteristic of SARS coronavirus 2 infection in humans, which actually show the infection or give a picture to infection with SARS coronavirus 2 other than just patient in the hospital. Donc cette vidéo que nous avons réalisée en utilisant des lignées de cellules de chauve-souris infectées par le virus SARS-CoV-2 s'inscrit donc dans des travaux plus larges du laboratoire qui euh, essayent de comprendre la réponse immunitaire euh, induite euh, suite aux infections virales dans les cellules. Et jusqu'à présent, on travaillait beaucoup avec des cellules humaines pour comprendre la réponse immunitaire chez l'homme. Et depuis récemment, on s'intéresse aussi aux espèces réservoirs, c'est-à-dire les espèces animales qui sont porteuses de nombreux virus mais ne tombent pas malades suite à ces infections. Je pense que ce qui est nouveau dans la vidéo, c'est qu'en fait, elle a été faite sur des cellules de chauve-souris. En fait, l'hypothèse qu'on qu émet, c'est que ces animaux euh, ont un système immunitaire qui va être très efficace et va pouvoir contrôler les infections virales. Et au laboratoire, on utilise donc des modèles cellulaires qui ont été produits à partir de différents euh, organes de chauve-souris. Et nous avons choisi des espèces qui sont euh, pertinentes pour la recherche sur les coronavirus. So it's very different. We're taking something artificially out of context. So there's just one cell type. And to understand what's happening in any viral, like in any viral infection, you have to simplify as much as possible to later go back to try to explain more complicated things. And this is what we try to do if we infect cells. We go down to very simplistic things, which we understand. And then maybe later we can explain what is happening in humans. Ah, c'est ça. Après, c'est de faire des études comparatives et de voir qu'est-ce que ces cellules ont que nous, on n'a pas et pourquoi leur système immunitaire est si efficace c'est que peut-être, en fait, elles produisent des molécules, des protéines qui, elles, peuvent inhiber la réplication du virus. Et donc, on aimerait bien identifier, finalement, euh, ces molécules euh, qui, oui, peut-être, à long terme, on pourra les utiliser. Ça nous donnera des idées, déjà, pour comprendre pourquoi leur système immunitaire est si efficace. Donc.